ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisélia, então eu quero relembrar algumas, algumas, é, algumas orientações que nós fazemos durante a aula, algumas rotinas né, durante as nossas aulas. Então geralmente a gente começa fazendo o quê? Né? Organizando o material. Então eu quero lembrar vocês que, que antes de começar a aula, que vocês já se organizam, né? Lógico, o caderno, o lápis, a borracha, já tem que estar tá, é certo ali, né? Naquele lugar que você escolheu para estudar também. Tem que ser um lugar de preferência, né? Se for possível, na sua casa. É, silencioso, um lugar é, mais organizado possível ali, né? E então já procure organizar o material. Além, então você coloca essa tela, lembra? Que eu sempre fazer assim, né? E se tiver algum outro material, eu incluo aqui e aviso vocês e dou aquele tempinho para você procurar organizar o que for a mais. Certo? Combinado? Mas procure trazer o material básico, tá bom? Depois a gente faz o quê? Que depois dessa tela, o que, que eu faço? Geralmente eu peço para pôr a data do dia, a, o número da aula e o título da aula. Não é isso que nós fazemos? Qual o objetivo desse início ali, dessa organização? Então, para você se achar no seu caderno, é, tem muitos professores que olham, né? Os professores olham os cadernos de vocês, então você vai achar onde está o conteúdo que ela, que ela pedir. Se tiver alguma outra, outra atividade que precisar desse conteúdo de hoje, você vai conseguir achar, tá bom? Então, é muito importante que você se organize com esse começo aqui, tá? Então, você já conhece bem, certo? Então, vamos lá. Então, vou deixar a minha tela para vocês se organizarem. Tá? E vamos dar aquele tempo. certinho então? Tudo organizado? Então eu vou começar, a gente sempre começa a aula fazendo uma revisão da aula anterior, tá? Da aula anterior. Nesse caso eu vou começar falando, relembrando que nós estudamos o, o ano passado, tá bom? Mas sempre no começo da aula a gente revisa a aula anterior para que vocês consigam acompanhar essa aula, tá bom? Então esse momento da aula também é bem importante, né? Porque a gente já trabalhou que você deve deixar de participar, porque muitas vezes ela ajuda você a entender né, o que a gente vai trabalhar hoje. É, como eu falei, a gente vai falar o que nós aprendemos no ano passado. Alguma dessas coisas nós vamos relembrar, tá? Alguma de, algum desse conteúdo nós vamos relembrar aqui, tá? Esse ano novamente. E lembrando que é um assunto que muitas pessoas gostam, né? É muito apreciado esse assunto, que causa muita curiosidade. Por quê? Porque aconteceu há muito tempo atrás, né? Algumas coisas que nós vamos falar aconteceu há 3 milhões de anos, por exemplo. Então, aguça a curiosidade de muitas pessoas. Então, que é o modo de viver dos primeiros seres humanos, lembram dessa, dessa aula? Então, como viu as primeiras pessoas, é, como elas chegaram na América, no Brasil, é, aqui no Paraná, como aconteceu isso? Então, e outra questão, como se estuda isso? Né? Algum assunto que aconteceu há tanto tempo atrás, como uma pessoa que existe hoje estuda o que aconteceu tanto tempo atrás. Então, nós vamos, nós estudamos nós, isso ano passado e vamos estudar esse ano novamente, tá? Com, vamos, é, vamos aumentar um pouco esse conteúdo, mas vamos relembrar isso também, tá bom? Então, nós vimos que, por exemplo, que eles eram nômades, que estavam sempre mudando de, de lugar, de moradia e tal. E pelo, pelo fato de ser nômade, é, eles acabaram chegando é, no, aqui no Brasil. Né? Nós vamos lembrar isso depois. 
no Brasil nós vemos primeiro os seres humanos, né? Como eles chegaram aqui, é, como eles viviam, quem seriam essas pessoas. Trabalhamos e vamos relembrar isso novamente. E nós falamos sobre a formação paranaense, a formação do povo paranaense. É, como as pessoas que formam a população paranaense hoje, né, as etnias que formam a população paranaense, chegaram até aqui, de que lugares do mundo eles vieram, por que vieram, como viviam né, no, no, nesse começo, ainda hoje, como vivem essas pessoas, então falamos sobre a, né, essa formação. E vimos que é, é o povo paranaense, tipo, como brasileiro, né, é um, existe uma diversidade, né, são pessoas de vários cantos do mundo, são... são de várias cores de pele, cabelos, né? Então, falamos sobre a diversidade. O primeiro povo, né, que, é, que, é, que já existia, que já habitava aqui, né, o território, eram os indígenas. Então, já havia milhões de indígenas aqui, há uns 500 anos atrás, por exemplo. E eram muito diferentes, né? Tinha 1.300 línguas diferentes, então eles também eram diferentes. Algumas pessoas acham que indígenas são todos iguais. Não existe uma grande diversidade. Nós trabalhamos bastante né, sobre isso. Não sei se vocês lembram disso. E vimos que ainda hoje, descendentes desses primeiros indígenas ainda habitam o território paranaense. Né? Então tem alguns mapas mostrando, tem algumas, algumas imagens né, que nós trabalhamos. Depois vieram os portugueses, né? Vimos também como os portugueses chegaram aqui, né, e como, como se deu essa história. E, por fim, os africanos, né, então os africanos, indígenas e portugueses são a base da formação brasileira, base do povo brasileiro, tá, para alguns é, especialistas. De, muito mais tarde, né, vieram... É, pessoas de outras nacionalidades, vieram eu, eu, outros europeus, outros asiáticos, árabes, que também hoje fazem parte né, da população brasileira. E esses são os movimentos migratórios que continuaram acontecendo, que ainda hoje né, continuam acontecendo. Tá? Não sei se vocês lembram, nós trouxemos vários depoimentos de colegas de vocês, de professores, é, porque nós somos, né? Essa é a nossa história, a minha história, a sua história, a história da sua professora, para entender é, por que nós temos esse tom de pele, esse cabelo, essa forma de viver, esse hábito alimentar, né? Então, na verdade, nós estamos contando a nossa história. E aí, muitas pessoas vieram aqui e contribuíram com isso, muitos de vocês também, tá bom? Esse ano nós vamos continuar né, com esse conte conteúdo, ver o que aconteceu depois, como que as pessoas, como esses povos se organizaram no território paranaense e território brasileiro, tá? Vamos falar mais sobre o Brasil, é, essas pessoas no, no Brasil também, tá? Então, algumas leis que tiveram que criar para que essas pessoas conseguissem conviver, né? Esses povos convivessem harmoniosamente, é, para tentar pacificar algumas lutas que, que ocorreram de, devido à disputa de terra, certo? Então, é isso que nós vamos trabalhar no ano de 2021, tudo bem? Vamos lá, então? É, eu, vou eu vou começar essa aula com uma atividade que é chamada é, chuva de ideias, tá? É, eu vou fazer um joguinho assim, vai ter um tempo para vocês escreverem, tá? Mas qualquer questão, qualquer, qualquer ano que tiver, da, da, é, as crianças elas vêm já para a escola sabendo algumas coisas, porque vocês aprendem em desenhos, em filmes, aprenderam ano passado, numa conversa com a família, então é interessante para nós professores sabermos o que você sabe sobre esse assunto, certo? Eu quero saber, então vou fazer esse início aqui e depois, se, se o professor quiser saber o que, que você trouxe sobre esse assunto, ele pode trabalhar lá na escola, tá? Então é um momento que é bem importante, eu quero saber o que você trouxe, né, de outros lugares, então não se preocupe porque não tem um certo ou errado, é o que você sabe. Então, com certeza você aprendeu em outro lugar, tá bom? Isso é importante frisar. Quando eu falar o tema, o que, que você lembra, o que, que vem na tua cabeça quando eu falar esse tema, tá? Então você vai escrever, pode ser palavras soltas e desenhar. E também assim, o máximo que você conseguir escrever, que depois o professor também pode ver da turma, quem conseguiu escrever mais, tá? Quem lembrou mais, tá bom? É, vamos lá então? Então eu quero que você escreva desenho que vem à sua mente... Quando nós falamos em história, valendo, pode começar a escrever. Falou história, você lembra de?
Vamos lá, para de escrever, não escreve mais, tá? A honestidade aqui é um jogo, tá bom? Parou. E agora presta atenção aqui que eu vou fazer um outro, é, um outro tema ali pra vocês escreverem, tá? Então se prepara, larga o, a, essa primeira parte né, da, da atividade e eu vou explicar o próximo, tá? Então eu vou dar mais um tempinho pra você escrever o máximo que você conseguir é, do que a gente aprendeu o ano passado, o que foi estudado ano passado, tá bom? O que vocês estudaram ano passado? Valendo, tempo.
E aí pronto, parou, para de escrever, não escreve mais, tá? Deixa no canto e depois você vai mostrar pro teu professor, tá bom? Ou vai, se você conversa com algum colega, pra ver quem conseguiu escrever mais, tá bom? E, e lógico, a gente quer ver também a partir daqui, né, o, o interesse do professor e também pra ver o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser corrigido nisso que você, na forma de você pensar sobre esses assuntos. E aí, quem lembra qual que é o título da aula mesmo? Qual que é o tema da aula de hoje? O que é história, né? Então vamos começar falando sobre essa disciplina que a gente vai trabalhar aqui o ano inteiro, então o que é história? Então, né, afinal, o que, o que é história? A questão é a seguinte, é, essa palavra história, no português, a gente usa essa mesma palavra para falar de várias outras coisas diferentes, certo? Então, a palavra história, ela pode ser é, a narrativa, né, um texto sobre alguma trajetória, pode ser um texto, pode ser o passado de, de, de um país, né, de um povo, de uma pessoa, o que aconteceu no passado. Então, no português nós temos esse, de usar a mesma palavra para coisas muito diferentes. Tá bom? Então, afinal, aqui nas nossas aulas, quando nós falarmos de história, nós estamos falando do quê? Tá? Nós estamos falando da ciência. Tá bom? Então aqui quando eu falar, eu estou falando da história ciência, tudo bem? Lá, por exemplo, na Alemanha eles usam palavras diferentes para isso, para essas situações diferentes. Mas no Brasil, né, como eu falei, são a, a mesma palavra. Então aqui, vamos combinar, a gente vai falar da história ciência, tá bom? Mas assim, o que é uma ciência, crianças? Quando fala em ciência, o que, é que vocês lembram? O que é uma ciência? O que é um cientista? O que, é que precisa para ser um cientista? O que, é que o cientista faz? Tá? Quando eu falar isso, o que, que vocês lembram? Então, é muito importante saber que a, na, pela ciência nós, vamos, a, nós chegamos ao conhecimento através da inteligência. Então, para mim chegar a determinado é, conhecimento, eu vou pensar sobre aquele assunto, vou questionar, vou observar né, esse objeto de pesquisa, digamos assim, vou fazer é, laboratórios... Tá? Então tem toda e sempre pensando, sempre raciocinando, racionalizando. Tá? Então isso que é uma ciência. Tem outras formas de, de se explicar alguns fenômenos da natureza, mas nem sempre ele usa esses métodos assim de observar. Tá? Então aqui, quando a gente fala em ciência, aqui na escola nós trazemos a, a ciência, né? E a história é uma dessas ciências. Um... Assim, tem, existe várias, várias ciências, né, então, para a gente exemplificar. Tem, por exemplo, a botânica, é que, que estuda as plantas, né, por exemplo. Zoologia estuda os animais, é, a matemática estuda os números, tá? Então, existe várias outras ciências, né, Não é, é, apesar que às vezes tem uma matéria que se nome, mas existe várias formas de ciência. E a história, sim, é uma dessas ciências, tá bom? E, mas, afinal, a história é uma ciência que estuda o quê, afinal? Tá? Ela tem todo o método para estudar o quê? E, e ela estuda né, nessa ciência que eu vou trazer para vocês. Então, é importante isso. O que eu trouxe para vocês aqui, a, as conclusões que eu trouxe, o material, é resultado de todo um estudo de vários cientistas, de várias pessoas que passaram anos estudando de forma metódica, é, fizeram pesquisa, fizeram laboratório, tem, seguiram várias regras, né? a ciência tem regras, pra, não é a opinião de uma pessoa, né? ela segue várias regras, tá bom? E a, e a história? Essa ciência história é estuda o quê? O que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Então, o que, que os seres humanos fizeram lá no passado, o que eles fazem hoje... No futuro, como pode ser essa forma de viver desses seres humanos, né? Aqui no Brasil, lá na China, no Japão, então vários lugares. Então, a ciência estuda o que os seres humanos fazem, tá bom? O que as pessoas fazem, ou fizeram, ou, ou elas farão, certo? Então, a pergunta que eu vou trabalhar com vocês é dinossauro. Dinossauro é assunto da, da história, da ciência história? Sim ou não? Não, por que não? Porque o, a, o cientista da história não estuda dinossauros. Porque dinossauro não é gente, certo? 
Tá bom? Então, até a gente pode, às vezes, falar se, se os seres humanos é, conviveram ou não com os dinossauros, se, se era um perigo para os seres humanos ou não, tá bom? Mas a gente não estuda o, o que eles se alimentavam, onde eles moravam, isso não é o, na história que a gente estuda, certo? Então, nós estudamos sobre as pessoas, e é só no passado? A história, ela só quer saber só do passado? Não. Isso é muito importante, tá bom? A história, ela se interessa para, pelo presente, pelo que a gente faz hoje. Mas para conseguir entender o que a gente faz hoje, como eu falei para vocês, por que, que o meu cabelo é assim, por que é essa cor de pele, por que, que eu me alimento dessa forma, eu tenho que ir lá no passado para me entender. Então, o passado vai me ajudar a entender o que eu faço hoje. E para que é esse entendimento? Para que o futuro, para que eu consiga melhorar esse futuro. Bom, então, a história é uma ciência que estuda o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos. Né, presente e passado e uma perspectiva do que pode ser do futuro em diferentes espaços no Brasil é, no Japão na, tá, em outros lugares também então ela estuda diferentes modos de viver de pensar, de se alimentar de se locomover, de morar, de construir tá, diferentes religiões então e essa essa ciência ela compara de diferentes épocas e daí ela vai ela compara o que ela vê o que mudou e o que permaneceu tá ou seja o que é diferente lá de muitos anos atrás aqui no Brasil e o que ainda é, é parecido com o que acontecia 100 anos atrás lá na Europa tá bom e para que aprender tudo isso? Por que, que eu tenho que aprender o que aconteceu há muitos anos atrás, o que, que aconteceu em outros lugares, pensar sobre hoje, tá? Então, uma historiadora que trabalha com gente aqui na Prefeitura de Curitiba, ela se coloca assim, que todos precisam aprender história para conhecer e agir no próprio mundo onde vivem. Então, o objetivo de nós estudarmos sobre outros tempos, outros lugares, é eu agir no hoje. Então, todo ser humano, antes dele agir, Qualquer atitude, qualquer coisa que você vai fazer no seu dia a dia, você sem perceber, né? Todos nós fazemos isso. Nós lembramos lá do passado, fazemos análise do presente, lembramos do passado e, e pensamos como pode ser no futuro, tá? Nós fazemos isso. Então, e a história ajuda essa essa ciência ajuda você a, a, a ter um leque maior, né, de opções de para você fazer essa escolha, para você agir no seu presente. Tá, agir no seu hoje, na sua, aí na sua família, com seus coleguinhas, é, lá na escola, certo? Então a escola, a história serve para isso, para ajudar em questões do dia a dia, na sua atitude do seu dia a dia, certo? E aí toda a ciência não tem um cientista? Quem é o cientista da história? Você sabe como é o nome do cientista da história, do pesquisador? Bom, vou colocar, eu acho que muitos devem saber, porque nós falamos bastante isso no passado, quando eu falo em história direta, nós estamos falando sobre cientista, mas eu vou, vou colocar aqui um, um código para você descobrir para mim, tá? Qual é o cientista da história? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem aqui, então tem um código, cada número desse equivale a uma letra, tá bom? Então, primeiro você vai copiar essa, esses códigos, na sequência eu vou pôr esse quadro aqui para você decifrar, tá bom? Então, vamos lá. Então, pode copiar, tem um tempinho e depois a tabela.
E aí, conseguiram descobrir? O cientista da história é o historiador. Certo? Conseguiram? Com certeza vocês já lembravam, né? Então, mas eu coloquei ali para vocês é, registrarem ali, né? Então, o nosso cientista, cientista da história é o historiador. A gente precisa falar muito sobre o historiador. Direto, eu vou falar aqui sobre esse cientista que é muito importante é, para nós, né? Para essa ciência. Então, historiador é cientista que trabalha pesquisando o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de, de alguns historiadores. Então, esse é o York Rising. Esse historiador, é, aqui na prefeitura, muitos dos estudos deles nós usamos para pensar o estudo de história aqui na rede municipal de Curitiba. York Rising, com esse nome, vocês acham qual a nacionalidade dele? Será que ele é brasileiro? Jorge Rizzo, ele é alemão, certo? Então, em todo o estudo dele, ou grande parte do estudo dele, ele, ele pensou né, sobre a história, o ensino de história. Depois aconteceu uma coisa muito grave lá na, na Alemanha, né? algumas escolas estudam sobre isso, que é sobre o holocausto. Então, a partir dali, ele pensou qual a função do ensino de história, para que estudar história? Né? Se aconteceu uma tragédia tão grande que mataram várias pessoas, né? Mas, Resolveram que um determinado povo deveria ser eliminado da história. Mesmo pessoas que estudaram história até aquele momento, resolveram que determinado povo deveria ser eliminado da história. 
certo? E aí o Your Reason, vários historiadores que, que trabalhavam com eles pensaram, para que, que serve história, então? Se aconteceu essa tragédia, né? Para que serve o ensino de história? E a partir daqui eles pensaram é, numa outra, né? de como deveria ser o ensino de história. Bem importante para nós aqui na Prefeitura de Curitiba também é a Lilian, tá? A Lilian é minha colega na, aqui na, na equipe de história aqui da, da Secretaria. Ela, muito do, do que vocês vão é, estudar esse ano, tem a ajuda da Lilian, tem ela... Né, me ajuda bastante também nas aulas, certo? E ela é bem importante para o currículo que vocês estão estudando, para muitas coisas que vocês vão ver, é a Lilian que, que ajudou, é, que trabalha também, tá bom? Faz parte da pesquisa dela. É, junto com o Your His, nós temos também o Peter Lee, outro exemplo do historiador. Eu vou falar para vocês também bastante sobre, em alguns momentos, sobre a Michelle Perrault, que é uma historiadora que ajudou no meu trabalho, na minha pesquisa. Tá? E eu, ao que vem eu vou falar com algumas coisas sobre a Michelle Perrault. Então, para você ter ideia de alguns historiadores, né? algumas pessoas que trabalham, é, que tem como profissão é, historiador, né? que se dedicam uma vida inteira a essa ciência. Bom, como eu falei para vocês, o historiador analisa objetos e textos, conversa com pessoas para conhecer e estudar a sociedade em diferentes épocas. Então, a questão é assim, como que pessoas que existem hoje, né? por exemplo, Nessa, minha colega, Your Reason, que ainda tá, né, tá vivo tal. Como é que eles estudam alguns fatos que aconteceram tantos anos atrás? Como, como funciona isso? Certo? Então, é essa conversa, esse, esses materiais que eles analisam, nós chamamos de fontes históricas. Eles analisam as fontes históricas. Bom, então, como, como essas pessoas que, que né, vivem hoje, né, que atuam hoje na sociedade, conseguem estudar... É uma forma de viver de pessoas de muitos anos atrás, por exemplo, ou de locais, outros locais do, do planeta, né? E, ou como elas pensam, né? Algumas coisas lá no futuro. Como isso funciona através... Elas estudam as chamadas fontes históricas. O, o principal é, recurso do historiador são as fontes históricas. Tá, então, fontes históricas basicamente são restos deixados pelos seres humanos de diferentes tempos e espaços. Então, nós analisamos esses materiais que eles deixaram e é para daí tirar as nossas conclusões, tá bom? Nós, por quê? Porque eu também sou uma historiadora e também é assim que nós vamos fazer durante as nossas aulas. Então, eu vou trazer as fontes históricas, nós vamos analisar, vamos é, estudar a conclusão de alguns historiadores para a gente entender um pouquinho é, certos momentos da história aqui do Brasil, tá, do passado, da atualidade. Tá bom? Então, as fontes históricas, direto, nós vamos falar muito sobre fonte histórica. Ou seja, sobre esses restos que os seres humanos é, nos deixaram. Né? Nós vamos vestígios, até tá? outra palavra que nós vamos falar, vestígios ou evidências. Tá bom? É... Então, são sinais de que esses povos existiram e de como eles viviam, como eles pensavam. Então, a principal forma de entender a história, também no ensino de história, são as fontes históricas. Tem alguns exemplos, mapas, a gente vai trabalhar muito com mapas, vamos continuar né, trabalhando, fotos, vestimentas, adornos, né, aqueles enfeites, ferramentas, pinturas, esculturas, objetos, são alguns exemplos, tem vários outros, né, jornais, revistas, é, ok? Então eu coloquei aqui alguns exemplos de foto histórica, ok? É, então eu vou deixar essa tela, você vai copiar e vai fazer um desenho para cada um, uma dessas dessas palavras ali, desse exemplo de fonte, tá bom? Então vamos lá, então tem um tempinho e nós esperamos enquanto isso.
Pronto, criança, tudo certinho ali? Assim, então lembrando que é, eu geralmente venho, eu explico algumas coisas, né, pra vocês, e aí o professor da escola vai, vai olhar esse material, né? Então, aqui, se não deu tempo, outra coisa também, se não deu, o tempo não foi suficiente pra você terminar, você pode aproveitar outro momento do seu dia, tá? Pra terminar essas questões, certo? E, e nós continuamos, né, na próxima aula falando sobre o trabalho do historiador, sobre as fontes históricas, tudo bem? Então, por hoje é só e tchau pra vocês! Música